హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు దేవిలాల్ అగ్రికల్చర్ ఛానల్ నా పేరు దేవిలాల్ ఫ్రెండ్స్ మీకు మా ఛానల్ యొక్క వీడియోస్ ప్రతి ఒక్కటి కావాలి అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన వచ్చే గంట సింబల్ని తప్పకుండా నొక్కండి ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ఒక వీడియో మీకు ఉపయోగకరమైనవి రావచ్చు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టం ఏం లేదు ఒకవేళ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తే నచ్చితే చూడండి లేదంటే స్కిప్ చేసేయచ్చు బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అదేవిధంగా వీడియోస్కి లైక్ చేయడం కూడా మర్చిపోవద్దు ఒక లైక్ పడేయండి మాకు ఒక లైక్ చేయడం వల్ల మీకు పోయేదేం లేదు మా వీడియోస్ ట్రెండింగ్లోకి వెళ్తాయి అంతే మాకు కూడా పెద్దగా డబ్బులు ఏం రావు మీరు లైక్ చేయడం వల్ల సో ప్రతి ఒక్కరూ లైక్ చేస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాము అదేవిధంగా ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే ప్రతిలో గులాబీ రంగు పూరికి నివారణ అనేది నేను టాపిక్ తీసుకోవడం జరిగింది ఈ మందులు కానీ మీరు స్ప్రే చేసినట్టయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గులాబీ రంగు పూరు కంట్రోల్లోకి వస్తుందని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తున్నాను సో ఈ వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి అంతకంటే ముందుగా నా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన వచ్చే గంట సింబల్ని తప్పకుండా నొక్కండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం రాకపోతే ఒకసారి యానిమేషన్ చూసి నేర్చుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సాగు చేస్తున్నటువంటి ప్రధానమైన పంటల్లో పత్తి చాలా ముఖ్యమైనదండి ఈ మధ్య పత్తిలో గులాబీ రంగు పురుగు అనేది అటాక్ చేయడం వల్ల గత ఒక టూ ఇయర్స్గా ప్రతి రైతులు చాలామంది నష్టపోవడం అయితే జరుగుతుంది మన గులాబీ రంగు పురుగుకి నివారణ కోసం అని ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది సో అందులో కాకపోతే ఇలాంటి మందులు అనేది మేము చెప్పలేదు సో ఈ వీడియోలో మందులు విరాలనేది నేను అందిస్తాను సో ఈ మందులు కనుక స్ప్రే చేసుకున్నట్టే అయితే దాదాపుగా కంట్రోల్లోకి రావడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి అదేవిధంగా మీకు వేప నూనె స్ప్రే చేసుకోండి అని చెప్పేసి నేను చాలా వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది చాలామంది రైతులు కూడా మీరు వేప నూనె అనేది వాడుతున్నారు నా సలహాలు పాటించి సో చాలామంది కూడా బాగుందని మాకు చేన్లు కూడా చాలా బాగా వస్తున్నాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఈ గులాబీ రంగు పురుకి ముఖ్యంగా అటాక్ చేసేది వేప నూనె సో వేప నూనె వాడడం వల్ల దాదాపు కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇంకా వేప నూనె ద్వారా కూడా మీకు కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు ఇంకా పెరిగిపోతుంది అంటే మీకు మామూలుగా గులాబీ రంగు పురుగు వచ్చేది పోయేది కూడా తెలియదు మనకు టోటల్గా డ్యామేజ్ అయిన తర్వాతనే దాని యొక్క మనకి ఏం జరుగుతుందో అనేది తెలుస్తుంది సో అది రాకముందే కొంచెం గమనించాలి మనం ప్రతి చిన్నలో అప్పుడప్పుడు గమనిస్తూ ఉండాలి గుడ్డు దశలో మామూలుగా చిన్న చిన్న దశలో కనుక ఉన్నట్టయితే మనకి స్టార్టింగ్లో అయితే ప్రొఫిన పాస్ తీసుకోవచ్చు ప్రొఫిన పాస్ యాభై శాతం ఈసీ అని ఒక మందు ఉంటుంది అది స్ప్రే చేయొచ్చు లేకపోతే మనకు తయోడి కార్ప్ మనకు లద్దె పురుగు అని చెప్పేసి చెప్తుంటాం కదా ఈ తయోడు కార్ప్ అనేది కూడా మనకి ఈ గులాబీ రంగు పురుగుని కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది అదేవిధంగా క్లోరో పరిపాస్ కూడా మనం పత్తిలో స్ప్రే చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా మీకు గులాబీ రంగు పురుగు స్టార్టింగ్ దశలో మనకి ఏదేందంటే ఇప్పుడు ఎనభై నుంచి తొంభై రోజులు తొంభై రోజులు లోపు దశలోనే మనకి ఈ మందులు అనేది పనిచేయడం అయితే జరుగుతుంది సో మనకి ప్రథమంగా మొదటి దశలోనైతే ఈ మందులు స్ప్రే చేసుకోవాలి డైరెక్ట్గా పెద్ద మందులకైతే వెళ్ళిపోదు అలా వెళ్ళినట్టయితే మీకు పత్తి చేయలు ఖరాబ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో మనకి చేను ఎండింగ్ దశలోకి వచ్చేసి మనకు గులాబీ రంగు పురుగు ఉధృతి బాగా పెరిగిపోయినట్టయితే మీరు సైపన్ మిత్రిన్ అనే మందును కనుక కొట్టుకున్నట్టయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది నాకు చాలామంది రైతులు కూడా చెప్పడం జరిగింది కాకపోతే ఈ మందు వన్ ఎంఎల్ వన్ లీటర్ చొప్పున కొట్టుకోవాలి ఎక్కువైనా కూడా ఈ మందుతో చాలా ప్రమాదాలు అయితే ఉన్నాయి అదేవిధంగా మందు కంట్రోల్లోకి రా ఈ మందుతో కంట్రోల్లోకి వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి మూడు నాలుగు సార్లు స్ప్రే చేసేయదు ఈ మందుతో ఎంత ఉపయోగం అయితే ఉందో అంతే నష్టం కూడా మనకి పత్తిలో జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ మందు ఎక్కువగా వాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు పచ్చదోమ కానివ్వండి తెల్లదోమ కానివ్వండి పే పేను బొంక కానివ్వండి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సైపర్ మిత్రిని అనే మందుని చాలా కంట్రోల్గా వాడుకోవాలి వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ కంటే ఎక్కువ అయితే స్ప్రే చేయొద్దు గులాబీ రంగు పురికి ఇవే మనకు ప్రధానమైన మందులు మార్కెట్లో మీకు విరివిగా చాలా రకాల మందులు ఏదే చెత్త చెత్త కంపెనీలన్నీ కూడా మందులు తెచ్చేస్తున్నాయి సో మీ ఇష్టం మేము అవే వాడుకుంటామంటే అవే వాడుకోండి కాకపోతే ఈ మందులు కనుక స్ప్రే చేసినట్టయితే రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి నేను చాలామంది రైతుల్ని కనుక్కున్న తర్వాత మీ ముందుకు రావడం అయితే జరిగింది మీకు చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇది అనుభవపూర్వకంగా వాడుతున్న రైతులు చెప్పిన అనుభవాలు ఇవన్నీ వాళ్ళ ద్వారా తెలుసుకుని మీకు చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది నాకు ఏ సైంటిస్టులు చెప్పలేదు ఏ శాస్త్రవేత్తలు చెప్పలేదు ఏ వ్యవసాయ అధికారులు చెప్పలేదు మనకు రైతులు చెప్పిన మందులే మనం చాలామందికి మనకి చెప్తూ ఉంటాము సో ఖచ్చితంగా ఇవి వాడుకుంటే మీకు మంచి రిజల్ట్స్ అయితే ఉంటాయి బట్ వేప నూనె వాడకం అనేది మానుకోవద్దు చాలామంది ఇప్పుడు మనకు కొంతమంది చెప్తున్నారు
నేను సలహా మీకు చెప్పేది చాలామంది కూడా మనకు డౌట్స్ చెప్తూ ఉంటారు సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా కామెంట్లో తెలియచేయండి మీ డౌట్స్కి ఇక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను రిప్లై ఇస్తాను మా అనుభవాలు కూడా మీకు చెప్పుకుంటాము సో కంపల్సరీ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి బ్రదర్ ఈ వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా మన వీడియోస్ని షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మన వీడియోస్ని మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయిస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ